Hace unos meses eh, hablábamos de la espirometría, que es la capacidad que tenemos para expulsar el aire. Pero ¿cuánto oh, aire nos queda residual en los pulmones? Pues hoy estamos con José Luis Valera de nuevo. Eh, José Luis, buenos días. Muy buenos días. Y nos va a hablar de la pletismografía. Explícanos un poco la diferencia entre la pletismografía y la eh, espirometría. Sí, básicamente son pruebas complementarias. Es decir, como explicamos la última vez, con la espirometría lo que hacemos es mesurar la cantidad de aire que podemos vaciar ¿vale? después de hacer una inspiración máxima. Si eso lo hacemos de manera forzada, que es lo que hacemos habitualmente, vemos la espirometría forzada y vemos, como comentábamos, diferentes valores, ¿no? La capacidad vital forzada, el volumen inspirado del primer segundo, nos da esa capacidad. Pero un parámetro muy importante es, después de vaciar todo el pulmón de aire, siempre queda un remanente de aire, si no el pulmón se colapsaría, y es lo que se llama el volumen residual. ¿Cómo puedo hacer para medir el volumen residual? Yo es fácilmente que pueda medir lo que expulso, pero cuánto claro. se queda dentro... Ahí Complicado. tenemos ese coño, ¿no? Pues en la práctica clínica diaria tenemos dos maneras de poder mesurar cuál es ese volumen residual. Uno son por técnicas de dilución de gases. Utilizamos helio, nitrógeno, una serie de técnicas para poder valorar eso. Y en la práctica clínica diaria lo más estandarizado para poder valorar cuál es el volumen residual, entre otros volúmenes, es la pletismografía. La pletismografía es una cabina herméticamente cerrada que más o menos tiene unos 600 litros de capacidad y tiene una fuga controlada. Y la técnica para medirlo es muy sencilla comparada con lo que estábamos haciendo uh -huh. anteriormente. ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es respirar a volumen corriente y hay un momento en el cual le decimos al paciente que le vamos a poner una especie de oclusión, le vamos a cortar el aire. Un tapón. Un tapón, exactamente. Y el paciente tiene que continuar respirando de la misma manera, con esa misma intensidad. Pensemos que está ocurriendo. Lo que estamos haciendo es comprimir y descomprimir todo el volumen de aire que hay en el pulmón. A partir de ahí obtenemos ese parámetro que nos dice cuántos litros de aire hay en ese momento en el pulmón. Esto sería el histograma de los volúmenes pulmonares. Vamos a fijarnos que podemos medir con una espirometría lenta. Fijaos, esto es volumen por tiempo. Y lo que vamos a hacer es coger y sacar el aire, intentando ver este volumen de aquí. Esto es lo que se llama capacidad residual funcional. Es la cantidad de aire que tenemos en el pulmón en el punto de equilibrio de las diferentes fuerzas que tenemos. La fuerza de retracción del pulmón con las pleuras y la propia insuflación del pulmón con la caja y un volumen de aire. Ahí al paciente le decimos que coja todo el aire que pueda. Podemos medir la capacidad inspiratoria y vaciamos todo, 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 todo el pulmón hasta que ya no podemos más. Esto sería la capacidad vital y lo que hablábamos, el aire que se nos queda después de vaciarlo todo es lo que se llama volumen residual. Para poder medir cuál es el volumen residual lo que hacemos es medir a este nivel con esta cabina, con el pletismógrafo, para saber qué volumen de aire tenemos a este nivel. Después de hacer la espirometría lenta, imaginemos que tenemos 5 litros de aire aquí, si somos capaces de expulsar dor, sabemos que el volumen residual es de 3. Es decir, hacemos a una medida de volúmenes a este nivel, a nivel de FRC, para poder calcular cuál es el volumen residual. Y fijaos que estos tres parámetros, que es la capacidad total del pulmón, es decir, lo que yo puedo soplar más lo que no puedo soplar, nos daría precisamente la capacidad total del pulmón. Entonces con la pletismografía nos va a dar una información complementaria a la espirometría, porque como podemos ver, yo puedo medir muchas capacidades, pero hay otros ciertos parámetros muy importantes también en la función pulmonar, como es la capacidad total del pulmón o, el, o la capacidad residual funcional, junto con el volumen residual para, para poderlo ver. Vale, esta explicación es muy gráfica, es fantástica, pero ahora la pregunta es, ¿para qué hacemos eso? ¿Cuándo tenemos que hacer eso en un paciente con una enfermedad respiratoria? Esto, como os he comentado, es un parámetro complementario e importante para poder saber cómo está funcionando este pulmón. Es decir, nosotros vamos a hacer un estudio pletismográfico cuando vemos una reducción de la capacidad vital forzada o de la capacidad vital. Es de decir, la espirometría, de en la este espirometría, caso. Exactamente. Cuando estamos haciendo una espirometría y vemos que podemos vaciar menos aire 
de lo que sería un patrón normal, lo que debemos saber es si ese aire no lo tengo porque tengo una restricción, por lo que sea, un problema de caja, lo que fuera, o lo tengo y no lo puedo expulsar, uh -huh. que es lo que se llama atrapamiento aéreo. Y eso pasa en los patrones obstructivos, que por compresión dinámica del bronquio, el aire se queda atrapado y no lo podemos vaciar. Y ahí es cuando empiezas a ver a, al paciente esas respiraciones claro. cortas, ¿verdad? Esas respiraciones cortas, precisamente, es este volumen de aquí que estábamos comentando, lo vamos a tener muy arriba. Es decir, gráficamente sería, y es un poco exagerado, pero es como si de repente te llenas todo el pulmón de aire y a este nivel empezamos a respirar. Claro. Claro, a la mínima que hagamos un esfuerzo importante, la capacidad inspiratoria, ya estamos tocando techo, entonces solo podemos aumentar la ventilación espesa de frecuencia. Entonces es cuando hacemos este tipo de respiración entrecortada y es porque hay mucha cantidad de aire en el pulmón y en este caso que es difícilmente pues, que la podamos sacar. ¿no? Perfecto, entonces tenemos la primera valoración que se hace un estudio completo con apletismografías, espirometría para saber el volumen completo y todo y a partir de ahí si hay alguna alteración en una espirometría es cuando podéis recurrir otra vez a la apletismografía para detectar ese posible fallo. Exactamente, en este caso, en los casos por ejemplo de fibrosis quística que, que, que se caracteriza por una obstrucción bronquial lo que suele ocurrir es que hay una disminución de la capacidad vital forzada por atrapamiento aéreo. Entonces, para poderlo valorar, no tenemos otra manera que, como he comentado, por una técnica de compresibilidad, como es la pletismografía, o por una técnica de dilución de gases. ¿no? Pero es una, es una prueba complementaria y que no se va a hacer en todas las veces que venga el paciente de seguimiento. ¿no? Evidentemente, en una evaluación principal y en un diagnóstico es muy importante, primero para saber dónde estamos, y seguramente para un seguimiento con la espirometría suficiente. A lo mejor tenemos que hacer un estudio completo, una vez al año, cada dos años, dependerá. eso claro, dependerá de la evolución y si vemos que está muy estable a nivel espirométrico, no seguramente sé. no lo haremos porque no nos va a dar más información. En un primer estudio, seguramente sí, mm. en la evaluación constante, pues seguramente sería... Pues una... creo que ha quedado muy clarito para qué una pletismografía y, y nada, y además, ¿para qué se hace? O sea que... José Luis, muchísimas gracias por la explicación. Eh, creo que es muy interesante que la gente sepa el porqué de las pruebas que se les hace. Así que espero que toméis nota y ya sepáis un poquito más sobre la pletismografía. Muchas gracias. Encantado y sabe, como, como comenté la última vez, estoy a vuestra absoluta disposición para cualquier cosa que necesitéis. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.